ابن سلمان لا نية له للتغيير بعد قضية خاشقية المعلومات المتوفرة الآن تقول أنه مزيد من الاعتقالات ومزيد من القمع ومزيد من التعامل مع البلد بطريقة أنه الصامت مجرم مزيد من التعذيب في السجون مزيد من التحرش مزيد من إهانة الكرامة وإذلال الناس في السجون والقصص التي تتسرب الآن قصص خطيرة جدا خارج السجون مزيد من الضرائب <تصفيق> مزيد من الاستحواذ على المال العام مزيد من السرقة من المال العام مزيد من الاستحواذ على المال الخاص سيمد يده إلى العديد والعديد من الشركات التي تجاوز المليار دارية الآن وصل إلى أصحاب مئات الملايين ثم أصحاب إلى عشرات الملايين ثم أصحاب الملايين مزيد من منع السفر مزيد من إيقاف الخدمات مزيد من الإفساد والتغريب وتخريب هذا المجتمع بوسائل مختلفة والعياذ بالله مزيد من التضييق على الدعوة والدروس الدينيه الان حتى تحفيظ القران يحاصر حتى مدارس حتى دروس العلماء والمشايخ البسيطه اللي هم مع الدوله محاصره وممنوعه مزيد من السفه والتصرف الصبياني في في المنطقه شوفوا الاعلام السعودي وشوفوا الذباب الالكتروني ماذا يقول فيه هل تغير بعد خاشقجي ابدا لا يزال سفيها فاسدا منحطا بلغه حيوانيه والعياذ بالله مزيد من الهروله للصهاينه القصص التي تتسرب عن الاعتماد على الصهاينه والاقتراب منهم اعتقادا من محمد بن سلمان انهم يحيون الميت ويعزون الذليل هذا هذه مستمره ومتصاعده مزيد من الدعم للطغاه مزيد من الدعم للسيسي والدعم لحفتر بل الان عادوا الى سوريا ويريدون أن يدعموا حاكم سوريا مزيد من الحرب على الإسلاميين وحركات التحرر الإسلاميون سواء كانوا إخوان ولا غير إخوان مطاردون في كل مكان وأي إنسان يتكلم بلغة إسلام فيه شوية سياسة هذا مجرم إرهابي إخواني إلى آخره بل تطارد الجمعيات الإسلامية خارج السعودية في أوروبا وفي أمريكا وتدفع الأموال تدفع الأموال للمؤسسات اليمينية الأمريكية والأوروبية من أجل أن تطارد الجمعيات الإسلامية والمرشحون المسلمون في البرلمانات الأوروبية والغربية يطاردون من قبل السعودية والإمارات ومزيد من الرز لترامب وللسيسي وغيره فإذا نحن الآن ما الذي ما الذي تحسن بعد خاشقجي أبدا بالعكس مزيد من الطغيان ومزيد من الإسراف في إهانة هذه الأمة